നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന പാഠത്തിലെ ബാക്കിയാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരുന്ന കാണുന്നു ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം എത്രയാണ് അതിന്റെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം പറയാൻ പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മൾ പറയാ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തില് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തില് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് എത്ര ഭാഗാണ് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് അല്ലെ വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് ഓക്കെ ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് ആണ് അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തില് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് ഇത് നോക്കൂ ഇത് നോക്കൂ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എന്താ വരാ വൺ ബൈ ഫോറും അല്ലെ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തില് ആ ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ ആരെയും കാലും ഇത് തമ്മ കൂട്ടി എത്ര വരാ മുക്കാല് അല്ലെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ശരിയല്ലേ ഏ അതായത് മുക്കാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കാലുകൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നാലാക്കി ഇതിനെ ഭാഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലാക്കി ഭാഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും അല്ലെ അരയും കാലും മുക്കാൽ ഭാഗമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുക അതായത് ഇപ്പം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം ഏതാ അതില് ഒരു ഭാഗമല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപ അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആകെയുള്ളത് ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ അല്ല അത് ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ വൺ എന്ന് എടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഈ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടൂലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൂടെ അപ്പം നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി തിരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ആകെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം മൈനസ് ചെയ്താല് മൈനസ് ചെയ്താലും ഇത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക മനസ്സിലാവുണ്ടോ ആകെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആകെയുള്ള സംഗതിയിൽ നിന്നും ഇതിന് ഒന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ ഇത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ചതുരം അതിനെ നാലാക്കി ഭാഗിച്ചതാണ് അതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ ഉള്ളതിൽ നിന്നും ഒന്നിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗം മൈനസ് ഇത് എത്രയാ ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് എഴുതാം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ആ ചിത്രം ഒന്നിച്ച് ഒന്നിന് നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയും അതിൽ നിന്ന് ആ കാൽ ഭാഗം മൈനസ് ചെയ്താൽ മുക്കാലാണ് കിട്ടുക അല്ലെ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ സോറി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഫോർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോറും ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോറും ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇത് രണ്ടു സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടു സെയിം അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ അതിന് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ വേറെ നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കും ഇതാ ഇത് ഇത് നോക്കും ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം എത്രയാണത് ഇത് വൺ ബൈ ടു ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ പിന്നെ ഇത്രയും ഭാഗം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കണ്ട അപ്പൊ ഇത് വൺ ബൈ ടു ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലേ വരിക അല്ലെ എട്ടിലൊരു ഭാഗം അല്ലേ അപ്പൊ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന
ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് എഴുതിക്കൂടെ മനസ്സിലാവുണ്ടോ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇത് നോക്കാം ഈ ചിത്രം നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നോക്കാം കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ചിത്രത്തില് എത്ര ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം എത്രയാ വൺ ബൈ ടു ഇത് വൺ ബൈ ടു ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീന് പതിനാറ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അത് അതിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഈ പാർട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ള ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പാർട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ടീച്ചർ എഴുതിയ ഈ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയ അല്ലെ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോറിന് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ അല്ലേ അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതാം ഞാൻ എഴുതിയത് ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ നോക്കിക്കോളെ നേരത്തെ എഴുതിയത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇതൊന്ന് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ടൂവിനും ഫോറിനും എയ്റ്റിനും സിക്സ്റ്റീനും ഒക്കെ പകരം നമ്മൾ ടൂവിന്റെ പവേഴ്സ് ആക്കി അതിനെ എഴുതിയാൽ ടൂവിന്റെ പവേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയാൽ വൺ ആദ്യത്തത് ഞാൻ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ അല്ലെ ഫോറിനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ടൂവിന്റെ പവർ ആയിട്ട് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു എഴുതാലോ ഇനി അടുത്തത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഇതാട്ടോ എഴുതുന്നേ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു എന്താ വരെ എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ വരില്ലേ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ഇപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇത് എഴുതാ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു അല്ല ഇത് നാല് പ്രാവശ്യം അല്ലെ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പ്രാവശ്യം ടുവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് ഇത് പതിനാറ് അപ്പൊ പതിനാറിനെയാണ് ഞാൻ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതിയത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ കേട്ടോ ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു പൊതുവെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്നിങ്ങനെ കുറെ കൃതികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ തുക വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇതെല്ലാത്തിന്റെ എല്ലാം തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ കൃതി മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു വരെയല്ലേ അപ്പൊ വൺ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ നിന്നും ഈ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു സ്ക്വയർ ടു സോറി ടു റേസ് ടു ടു മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഇവിടെ കണ്
1 by 2 raised to 3 എന്നിങ്ങനെ കുറേ കൃതികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെയൊക്കെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് അവസാന കൃതി കുറച്ചതാണ് അവസാന കൃതി ഇതാ ഇതിന്റെ കൃതിയാണ് ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവസാന കൃതി ഇതല്ലേ അപ്പൊ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ഒന്നിൽ നിന്ന് അവസാന കൃതി കുറച്ചതാണ് അതായത് ഇൻ ജനറൽ ദ സം ഓഫ് ദ പവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ലാസ്റ്റ് പവർ ലാസ്റ്റ് പവർ സബ്ട്രാക്ട് ഫ്രം വൺ മനസ്സിലായോ ഇത് എന്തിനാന്ന് ഇതൊരു നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് അറിയോ ഇത് കൂടുതൽ ഈ പാറ്റേണുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മള് യു എസ് എസ് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരും മനസ്സിലാവുണ്ടോ അതിനാണ് ഇത് പഠിച്ചത് ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇതിങ്ങനെ കുറെ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റത്തെ പവർ കുറച്ചതായിരിക്കും ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇനി യു എസ് എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചർ ഇനി വീഡിയോസിൽ ഇനി അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒക്കെ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്മകൾ തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ